Bom, e aí a gente vai ter, então, o chamado pacto colonial. Como é que funciona o pacto colonial? A colônia vai mandar para a metrópole o quê? O que, que vai ali na setinha verde? A matéria-prima, os produtos agrícolas, os impostos, né? E a metrópole vai mandar para a colônia, né, na setinha verde de baixo, uh, justamente as leis né, e os produtos manufaturados. Né? Então, aquilo que a, que a colônia não pode nem produzir. A colônia não pode nem produzir manufatura, né, produzir produtos uh, manufaturados. Então, essa relação é uma relação que passa ainda pelo monopólio, quer dizer, só a metrópole pode fazer comércio com a colônia. Então, só Portugal pode fazer comércio com o Brasil. Tá certo? Mas um detalhe importante que eu coloquei para vocês era o detalhe do trabalho escravo, né? a questão do trabalho escravo. Qual que é essa questão? Primeiro, a gente começa a usar como escravos, aquilo que eu disse a vocês, os indígenas. Os indígenas. Só que os indígenas vão ser usados até 1560, porque depois de 1560, é, a Igreja Católica decide o seguinte, olha, o indígena ele tem alma, ele pode ser salvo, ele pode ir para o céu, então você não vai escravizar o indígena. Ok? Você não vai escravizar o indígena. Só que no Brasil, as, as fazendas mais pobres, as regiões mais pobres vão dizer não, eu preciso escravizar o indígena porque eu não tenho dinheiro para comprar um escravo africano, então vou ter que escravizar o indígena. Só que a igreja católica é contra. E a gente vai ter algumas revoltas no Brasil por causa disso. Aí, os indígenas começam a morrer por causa de doença e por causa de guerras, as chamadas guerras justas. Por que, que seria uma guerra justa? Porque o português chegava para o indígena e dizia, olha, você é um súdito do rei de Portugal, você tem que trabalhar para o rei de Portugal, você tem que respeitar o rei de Portugal. O indígena vai falar, mas nunca, não vou, não conheço, não gosto, não quero e tal. E aí esses indígenas acabavam entrando em guerra e aí eram mortos pelas armas de fogo e pelas doenças. Então os indígenas começam a ser exterminados. Já os negros, os africanos passam a ser trazidos a partir de 1550, mais ou menos, e já em 1560 já são a mão de obra preferencial, porque uh, são uma fonte de lucro através do comércio de escravos. Se você bem se lembrar, eu comentei com você da necessidade de complementar a economia africana com a economia brasileira. Então, lá na África, os europeus, os portugueses, acabavam pegando esse escravo africano, né, essa pessoa escravizada, transformando essa pessoa numa mercadoria e vendiam essa pessoa aqui no Brasil. É uma coisa horrorosa, é uma coisa cruel, é uma coisa bárbara, mas é o que os portugueses faziam. Então você transforma uma pessoa numa mercadoria, você desumaniza. Né? Aí você compra, vende, aluga, empresta, faz o que você quiser. Aí você vai me dizer, ah, uh, Risovas, a questão é que o indígena era preguiçoso. O indígena não era preguiçoso. O indígena só resistia. Como que o indígena resistia? Enrolando. Um historiador chileno, fala, o Hector Bruy, fala que o indígena melava. O que, que é o indígena melar? É o indígena enrolar. Sabe quando você fica enrolando? Porque você tem que começar a estudar, daí você fala, ah, primeiro eu vou ver o meu Insta, depois eu vou dar uma olhada no TikTok, depois eu vou dar uma olhada no Twitter. A hora que você vê, você passou meia hora em cada um. Você estudar duas horas, você passa meia hora no Twitter, meia hora no Insta, meia hora no TikTok, a hora que você vai ver, sobrou meia hora para você estudar. E era isso que o, que o indígena fazia. Ele, ele não, não ficava no TikTok, mas ele enrolava. Ah, é para fazer, não é, aí põe problema, daí pergunta, aí não entendeu e tal. E o que, que o indígena está fazendo? Está melando, está enrolando, mas intencionalmente. Não é porque ele tem preguiça, é porque ele não quer passar o dia cortando uh, tora para o português. Entendeu? Então ele sabota o trabalho, dá, né? 
é uma forma de resistência que os indígenas vão encontrar. Ok? É, e os negros? Ah, mas os negros já estavam acostumados a serem escravos em África. Querido, eu acho que ninguém está acostumado. Né? Você dizer, ah, mas não sei quem está acostumado a apanhar, está acostumado a ser escravo. Não pode, ninguém se acostuma. Imagina você abrir mão dos seus sonhos, você abrir mão da sua pessoalidade, você abrir mão da sua vida porque você tem que trabalhar uh, uh, na vida de alguém, porque você vai ser escravizado para alguém, vai atender os interesses econômicos e, e, e todos os outros dessa outra pessoa. Então, não vamos entrar nessa armadilha de dizer que o indígena é preguiçoso e o negro está acostumado ao trabalho. É bem verdade. O indígena conhecia melhor o território brasileiro, como fugir, por exemplo. As pessoas falam, ah, mas então o indígena sabia fugir, ele conseguia resistir mais e tal. Sim, ele conhecia melhor. Agora, eu aposto que se você estiver em qualquer cidade do mundo e pegar fogo o prédio que você está, você sai na rua e foge. Você não vai falar, ah, não, eu não vou, 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 vou ficar aqui no prédio queimando porque eu não sei para onde ir. Porra, o prédio queimou, velho, você sai que nem um louco para rua fazer qualquer coisa. Depois você vê onde você foi parar. Né? Você está sendo escravizado, né? maltratado, espancado e tal. Pô, você fugiu, você fugiu. Você vai para qualquer lugar pedir ajuda. Né? Não tem essa, ah, vou me perder. Não, não, não existe. Né? Então... Por que, que é o, o, o trabalho africano? Porque ele interliga as colônias portuguesas, né? troca de açúcar por escravo, troca de tecido uh, uh, por escravo, né? então você complementa a economia aí, porque você aumenta a dependência das colônias em relação à metrópole, então né? eu sei quanto você produz, porque eu sei quantos escravos você tem, né? então aumenta aí a, a, aumenta aí a, a, a dependência, Uh, e aumenta a receita do clero, porque o clero vai batizar os escravos, o clero vai batizar os indígenas, o clero vai batizar todo mundo. Então o clero entra batizando indígena e os senhores têm que pagar a taxa de batismo dos escravos. Então isso daqui é bom para o clero e é bom para o Estado português. Ah, mas é ruim para o Brasil. É horrível para o Brasil. Ah, mas é ruim para o africano. É, porra, para o africano é, é, é o que há de pior no mundo. Então uh, só é bom para a burguesia portuguesa, que vai rachar de ganhar dinheiro com essa situação. Ok? Bom, aí a gente entra no ciclo do açúcar. 